In questa lezione andremo ad approfondire tre formule DAX. Nella prima andremo a visionare come eh, riportare delle lettere al posto dei numeri all'interno della nostra pivot nel riquadro valori, perché si può fare anche questo tipo di attività. Nella seconda funzione andremo a creare un campo calcolato che ci permetterà di ottenere il risultato che a, bre che a breve andremo a visionare, però non è il sistema corretto. È molto semplice ragionare in quest'ottica, però non bisogna lavorare in questo modo in Power Pivot perché è un calcolo che andrebbe demandato a Power Query o altri sistemi, ad esempio un SQL, un Access o qualcos'altro che sta dietro, perché non performa bene su Power Pivot. Però è per farvi capire poi il ragionamento che ci sta dietro e arrivare alla terza funzione dove eh, otterremo il risultato scrivendo solo delle misure DAX e è il modo corretto poi per effettivamente effettivamente per andare a lavorare in Power Pivot. Però eh, è un po' più complicato da comprendere, quindi andiamo per step. Allora, se vediamo i dati di partenza, io qui ho una fact table dove ho una dimensione conto sulla sinistra, un, uh, un altro campo con il valore associato al conto e poi altri due campi che mi dicono delle lettere se positivo o negativo. Ho scritto positivo o negativo perché poi la valutazione che faremo è se il valore è positivo, in pivot io voglio vedere il risultato del campo positivo, se invece è negativo voglio vedere il risultato del campo negativo, ma sempre, senza esporre i due campi che vedete qua. Ne avremo uno solo che fa questo merge in automatico. E qua su abbiamo una riclassifica perché poi nel risultato finale io voglio comunque partire dal conto avere il risultato tra A, C e B, quello che uscirà dal campo nuovo che andremo a creare, e poi voglio portarmi in più la riclassifica e la lettera definita. Se andiamo a vedere i risultati, nel primo caso, qui ho, se andiamo a vedere la pivot, che cosa ho qui? Ho il conto sulle righe, come vedete, come dimensione. Poi la lettera non è una dimensione, non l'ho messa sulle righe, l'ho messa sui valori, quindi ho ottenuto la misura con dei valori. E poi ho la sommatoria del valore che mi dà appunto il risultato. Vedete che su banca 3, o su che cosa avevamo? Avevamo un numero negativo, quindi ho riportato il risultato del campo negativo. Per tutti gli altri c'è il risultato del campo positivo, l'ho messo in rosso. Nell'ultimo, che sono appunto i due casi che dicevo prima, otterremo questo risultato, dove abbiamo eh, tutte le dimensioni che arrivano a, dalla tabella delle anagrafiche, che ho posto di qua, e prendo la lettera, e prendo anche la riclassifica e poi ho S valori, quindi vedete che ho sempre ovviamente aggregato per la riclassifica e non per il conto e quindi ho comunque sempre un risultato di meno 10, meno 10 che è effettivamente è il conto corretto. E qui vedete che però compare la C debiti perché è associato a questa cosa il record negativo. Allora partiamo dalla prima, come faccio a fare una misura che mi riporti giù una lettera al posto del numero? e che effettivamente mi switch eh, il, il risultato del campo. Allora andiamo in Power Pivot ed ecco qua la prima eh, misura. Facciamo un bel zoom così ci si vede meglio e mi sposto un po' sulla destra. Allora qui che cosa sono andato ad eseguire? Quando creiamo una misura a differenza del campo calcolato che dà un risultato per ogni riga della nostra tabella dobbiamo sempre ragionare in forma aggregata. Quindi eh, Qui dobbiamo sempre avere un risultato finale, se non ho nessun contesto sul campo delle, delle righe, ad esempio, che mi dà il conto, la lettera o qualsiasi altra cosa, io devo ragionare come eh, proprio in forma aggregata. Quindi vedete che mi dà la lettera C come risultato, perché A, B, C, il max è C. Quindi che cosa vado a fare? Vado a fare appunto un max, non faccio una somma, perché sto ragionando con delle lettere, e faccio una doppia X. Max io ottengo il, il massimo del valore presente all'interno di un campo. Con l'X vado ad iterare il risultato record per record, perché gli faccio fare delle operazioni record per record, e quando ho ottenuto il risultato record per record vado ad eseguire il max su quel risultato. Per questo motivo ho usato l'X, perché se, se non usassi l'X non potrei comunque dare comunque la regola che vedete qua sotto. Allora, fatta questa cosa, apro il max e noi, essendo DAX un linguaggio funzionale, vedete che lui ci dice passami due parametri, mi dice su quale tabella vuoi iterare il tuo calcolo, e quale espressione vuoi eseguire all'interno di questo calcolo? Allora, la tabella è semplicemente la tabella dei fatti, factable, perché la tabella che è qua fuori appunto l'ho chiamata factable. Quindi gli dico di iterare su questa tabella record per record, e poi sull'espressione gli dico semplicemente fammi un if se il valore presente nel campo valore è minore o uguale a 0, allora mi riporti come risultato il valore che è presente nel campo negativo. Invece, se questa condizione è falsa, mi riporti il, il valore che è presente nel campo positivo. E poi chiudo tutte le parentesi e lui esegue il max sul risultato. Quindi lui qui valuterà questa riga, farà A, A, A. Qui trova negativo, mi mette C, B, B. Adesso questo è un campo calcolato, non guardatelo, ma è per farvi capire. E poi lui fa il max su questa colonna. E otteniamo appunto questo nostro risultato. E vedete che appunto c'è 
la lettera al posto del eh, numero sul riquadro dei valori. Andiamo a concentrarci sull'esercizio più complicato, ottenere questo risultato. Perché è complicato? Perché io non posso fare la relazione tra positivo e lettera e ottenere la riclassifica, perché dipende se devo prendere questo campo o questo campo dal valore se è positivo o negativo sul campo valore. Quindi come facciamo a eseguire questa cosa? Il passaggio semplice, appunto, come dicevo, è fare semplicemente un campo calcolato. Quindi nel nostro caso cosa faccio? Vado a fare una misura, S valore, somma di valore, che è la somma appunto del campo valore. Non tiriamo giù i campi dalla tabella nel riquadro valore. Creiamo sempre delle misure, anche se sono delle semplici somme, perché altrimenti andiamo a creare delle misure implicite e poi ci sporcano il modello e non va tanto bene. Abituiamoci a lavorare nel modo corretto. Quindi creo questa misura, la somma. Poi vado a creare il campo calcolato riga per riga, che è quello che potremo fare anche su Power Query, su SQL, dove vogliamo. Quindi ragionando riga per riga non devo mettermi in testa il discorso dell'aggregazione e uso lo switch questa volta al posto dell'if per fare diversamente. Quindi switch è una funzione che mi permette di dare più contesti al posto di fare dei if nidificati. Cosa dico? Apro lo switch e lui mi dice guarda passami questi parametri, passami l'espressione, il valore che è il contesto che voglio a valutare e il risultato se questo valore è corretto. Allora espressione dico valuta i contesti che sono veri, quindi gli do true. Posso scrivere anche altre cose con lo switch, però in questo caso utilizziamo true. E faccio un punto e virgola, vado a capo e dico, ok, valuta questa espressione e mi dici, se il campo valore è maggiore o uguale a zero, allora mi riporti il valore di positivo. Altrimenti, punto e virgola, e gli do un'altra condizione. Se il campo valore è minore di zero, mi riporti il valore di, del campo negativo. Potrei andare avanti con le condizioni quanto voglio, sempre espressione da valutare e il risultato che voglio ottenere. Se nessuna delle condizioni che ho posto sopra eh, sono vere, riporta un blank. Quindi quando mi stufo di mettere condiz condizioni, faccio un punto e virgola, posso di dare la doppia condizione come avete visto nelle righe precedenti, metto il valore risultante, potrei mettere anche uno 0 se voglio, o qualsiasi altra cosa che voglio che compaia se le espressioni poste sopra non sono corrette. Quindi blank. E poi chiudo l'if. Ok, quindi lui valuterà questa cosa e riga per riga vedete che lui va ad ottenere il nostro risultato. Dopodiché cosa faccio? Ho ottenuto il calcolo da mettere in join eh, sulla tabella delle dimensioni. Quindi andiamo sulla vista diagramma e qui, lasciate stare le due sotto per ora, vedete che si sottolineano in verdolino i due campi, risultato calcolato e lettera, quindi le ho messi in relazione. Perfetto, essendo che qui ho effettivamente il risultato che voglio, Abbiamo terminato, quindi vado a tirarmi giù i campi dalla tabella delle dimensioni, lettera e riclassifica, e ottengo appunto il mio risultato poi prendendo la misura eh, S valore che ho creato in tabella. Però ripeto, questo non è un sistema corretto per lavorare in Power Pivot, perché andiamo a creare un campo, eh, un campo supplementare che pesa, questo campo pesa, ok, viene calcolato quando aggiornate il file, però ha un certo peso, perché immaginate di avere tanti righe, a un certo punto pesa comunque in memoria, quindi non va bene. Andiamo a vedere il sistema ottimale. Allora, il sistema ottimale, che cosa ho fatto? Ho creato qui due relazioni, quindi adesso ipotizziamo che cancelliamo questa uh, relazione. Torniamo su Excel, togliamo S valore e ci prendiamo S valore 2, che è quella risultante. Vedete che funziona, ho tolto la relazione tra il campo calcolato e eh, la dimensione lettera della tabella delle dimensioni. E ho messo l'S valore perché ragiona completamente con le misure. Questa cosa gialla che vedete comparire qui è normale perché lui non trova una relazione fisica attiva tra la tabella di fatti e la tabella delle dimensioni. È normale che esca questo tipo di cosa quando eseguiamo questo tipo di calcoli perché lo decido io nella misura quale relazione deve andare ad utilizzare. Scendiamo nel dettaglio. Quindi dicevamo vado a creare due relazioni tra positivo e lettera. Vedete che se schiaccio qui mi dà la relazione tra il campo positivo e la lettera e tra il campo negativo e la lettera io in base al calcolo che vado a fare all'espressione che vado a eseguire deciderò se attivare la relazione 1 o la relazione 2 come metto una relazione inattiva in questo caso tratteggiata un doppio clic e qua giù c'è il flag attivo se andassi a mettere attivo di default questa eh, relazione sarebbe attiva tra il campo positivo e il campo lettera, quindi di default funzionerebbe così. Nel nostro caso va bene tenerle tutte e due disattivate, perché non voglio che la relazione funzioni, a meno che ehm, non venga utilizzata una misura creata da me, altrimenti potrei avere risultati forvianti. No? 
perché se l'attivo su positivo in, per metà del calcolo se mi tiro poi giù il campo valore e poi mi tiro giù le dimensioni della riclassifica per metà del calcolo funzionerebbe corretto però per l'altra metà no quindi non va bene attivarlo nel nostro caso le teniamo tutte e due inattive ora che abbiamo visto che ho creato le due relazioni che cosa ho fatto? ho fatto questa misura facciamo un po' di zoom e che cosa ho fatto? Ho fatto S valore 2, ok, che è quella che abbiamo appena messo in pivot, e faccio un calculate. Su questo calcolo gli dico, perfetto, dentro qua mi prendi S valore, che è la misura che mi fa semplicemente la somma del campo valore, senza andare a riscrivere qua sum di eh, factable valore. Riprendo un'altra misura. Dopodiché, anche qui, calculate, mi dice dammi l'espressione, dopo dammi l'espressione di filtro, ok? E gli dico, perfetto. Adesso sull'espressione in filtro, quindi punto e virgola, gli dico come prima cosa mi fai un filtro sulla factable, quindi lui andrà a filtrare le righe presenti nella factable, dove il campo valore è maggiore o uguale a 0. Qua devo togliere l'uguale se non ho sbagliato. Quindi da questo risultato che cosa succede? Lui prenderà l'S valore dove eh, le righe della mia tabella avranno il campo valore maggiore o uguale a 0. Quindi la riga con banca 3 meno 50 verrà scartata da questo calcolo. Dopodiché cosa gli dico? Essendo che devo attivare la riclassifica per andare sulla tabella delle dimensioni, uso quest'altra funzione, user relationship, e gli dico, all'interno delle parentesi, gli devo dare due parametri, column name 1, column name 2. Che cosa sono questi parametri? Non sono altro che i nomi di campi eh, nel quale, dove esiste una relazione inattiva, ma che voglio rendere attiva per questo calcolo specifico. Quindi qua cosa gli dico? Prendi il campo della riclassifica lettera e lo metti in relazione con il campo positivo quindi questa righetta qua che cosa fa andando nella vista diagramma è come se venisse qui fa doppio clic che la rende attiva ma solo per questo tipo di eh, espressione quindi eh, tornando indietro solo per le righe che hanno cioè viene fatta la somma sull'S valore dove le righe hanno questa regola e attiva questa, eh, questa relazione poi faccio un più qui, vedete che faccio un più, quindi qui ho fatto tutti i valori positivi, dove trovo il valore positivo ragiono con il campo positivo. Dove invece trovo i valori negativi, vedete che qua ho messo minore, uguale a, minore a zero, scusate, attivo la relazione, la relazione eh, differente col campo negativo, di fatti cambio solo questa cosa positivo negativo. Quindi quando trovo il valore negativo attivo la seco il secondo tipo di eh, relazione. Così facendo ottengo il mio risultato perché prendo il risultato dei positivi, li sommo ai negativi, ho sempre un risultato aggregato che cambierà poi con il contesto che vado ad esporre nella mia eh, pivot. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro per questo tipo di eh, passaggi con queste formule DAX. Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete supportarmi per eh, mandare avanti tutto quanto, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al eh, video, così potrete accedere anche a tutti i servizi che eh, offre il mio canale. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, trovate tanti altri sistemi in descrizione per eh, sostenermi. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!